investire in nuove generazioni, partnership internazionali e futuro dell'Italia. Le ricette del presidente di Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, per arginare la crisi del settore auto e quella che più in generale investe il nostro paese, tra politica, industria e Formula 1. Ferrari è uno dei pochi marchi automobilistici che in questo momento stanno uscendo indenni dalla grave crisi del mercato dell'auto. È soltanto, anzi, state registrando risultati record. È soltanto perché operate in un mercato di nicchia o c'è dell'altro? Questo dipende da tre fattori. Grandi investimenti sull'innovazione, che comporta avere un uh, range, un, uh, una, serie, una, una gamma di vetture nuovissime, recentissimi. Eh, un, questo è anche grazie a un grande sforzo di ulteriore internazionalizzazione. Oggi siamo presenti in 60 paesi del mondo con la Ferrari ed è anche in funzione di tutta una serie di attività mirate al cliente per la soddisfazione del cliente e per far sentire chi ha anche una Ferrari parte di una sorta di club dalla personalizzazione perfino alla possibilità di farsi una Ferrari su misura tailor made. Probabilmente i vostri clienti non si preoccupano più di tanto del prezzo del petrolio, ma le Ferrari in futuro continueranno ad andare a benzina o no? La risposta è sì, perché io personalmente non ho eh, una grande eh, convinzione eh, sulle vetture elettriche, però stiamo lavorando in due direzioni, uno eh, che già, eh, di cui già si vedono i risultati con tecnologie che permettano un'ulteriore riduzione, una forte riduzione dei consumi di carburante, stiamo parlando di oltre il 30% rispetto ai modelli precedenti e anche delle emissioni. L'altra strada è invece quella della vettura ibrida e proprio a fine di quest'anno noi avremo la prima Ferrari ibrida che tiene conto anche delle esperienze non solo della Formula 1 attraverso il Kersa, cioè il recupero di energia pulita, di elettricità pulita attraverso il freno e una macchina delle nostre potenze genera molta energia e quindi stiamo lavorando molto in questa direzione senza però mai perdere di vista le due caratteristiche essenziali, l'emozione di guida della Ferrari e le prestazioni estreme che non vogliono dire tanto velocità massima quanto accelerazione e quanto sensazione di potenza e di vera passione nella guida. Lei è stato per sette anni presidente di Fiat, se fosse oggi a capo di una qualsiasi azienda che produce automobili per il grande pubblico? Che cosa farebbe per cercare di contrastare questa Questa è una domanda questa da, una volta si diceva da un milione di dollari, adesso un milione di dollari forse è poco. Io quello che farei è una cosa che ho sempre cercato di fare alla Ferrari, che eh, sembra ovvio ma ovvio non è, fare delle belle macchine. Cioè io credo che chiunque, qualunque tipo di attività non può prescindere dal prodotto, puoi avere la migliore immagine, la migliore situazione finanziaria, la, tutto quello che ma la base è il prodotto e credo che questa sia la cosa numero uno. Eh, L'altro è, è cosa che sta avvenendo in molte aziende automobilistiche, a cominciare dalla Fiat, eh, trovare delle forti sinergie con dei partners per i componenti, per i motori a proposito di costi. E credo eh, che, ne sono stato un assertore, ero ancora presidente quando iniziamo i primi accordi con Chrysler, che Chrysler rappresenterà per Fiat non solo la salvezza ma lo sviluppo. In questo momento in Francia, lei lo sa, sicuramente c'è una forte polemica sulla volontà di alcuni imprenditori di emigrare per motivi fiscali. Secondo lei la pressione fiscale è di per sé una buona ragione per abbandonare il proprio paese? Devo dire di sì, in questo senso. Dipende dalle dimensioni. Però nel momento in cui tu operi come imprenditore, oltre che come cittadino, ma prima di tutto come imprenditore, in un paese di così alta pressione fiscale, è a un certo momento mh, i rischi di non essere più competitivo rispetto ad altri paesi. Io guardi, proprio in questi giorni ho detto in Italia, è giusto che chi ha di più dia di più, paghi di più, è giustissimo, perché questo è normale. Cioè, però è anche bello, oltre che giusto. Però ha due condizioni, uno che lo Stato nel momento che chiede dei sacrifici ai cittadini lo faccia innanzitutto lui e la seconda condizione è che dica con chiarezza dove vanno a finire i soldi delle mie tasse, perché se i soldi delle mie tasse, che ripeto, essendo più ricco è giusto che paghi di più, andassero a finire nella spesa pubblica o nell'alimentare corruzione e spesa della politica non mi sta più bene. E parlando di competizioni, nella lunga storia della Ferrari, la Ferrari ha vissuto dei momenti di crisi profonda, a cui sono sempre seguiti dei momenti di rimonte clamorose. 
che cosa occorre per permettere a un'equipa, a una squadra di affrontare anche momenti più difficili? Lei i telespettatori sanno che vincere eh, non è sempre così facile, però l'importante vincere non è facile, continuare a vincere è ancora più difficile, quindi spirito di squadra, determinazione, guardare sempre avanti, innovare, puntare sui giovani, far crescere dall'interno persone che oggi sono numeri due, numeri tre, ma che hanno come dire, il potenziale per diventare numero uno e ogni tanto inserire dall'esterno qualche poche persone che ti portano un po' di aria fresca, un po' di cultura nuova, un po' di mentalità nuova. Visto che ci siamo, allora un pronostico sul mondiale di Formula 1 di quest'anno. Senta, noi siamo oggi in testa. Penso, e lo dico con convinzione, che sta a noi vincere o perdere questo mondiale. Io spero, logicamente, di vincerlo. Credo che ci possano essere le condizioni, ma come dico sempre non è che giochiamo o corriamo da solo, abbiamo degli avversari fortissimi. Spero anche in queste ultime gare di avere un secondo pilota massa che sia in grado anche di provare a togliere qualche punto ai nostri avversari perché questo nelle sei gare che mancano non solo è importante che facciamo bene noi ma che non facciano troppo bene i nostri avversari. Lei è presidente di Italia Futura, che è una, una, la Fondazione Italia Futura, che è un think tank politico ed economico, che proprio in questi giorni sta eh, dimostrando di voler essere molto attiva in vista delle elezioni politiche italiane del 2013. Lei ha detto che eh, sosterrà elettoralmente il Premier Monti, ma che non chiede niente per sé. Quale sarà allora il suo impegno personale? Italia Futura vuole contribuire intanto a far al rinnovo della classe politica e quindi in, iniettando nella politica persone nuove, competenti, credibili e che con passione civile, cioè che facciano politica per dare e non per ricevere. E questo è già un fatto molto importante in un mondo politico come il nostro, molto bloccato e molto restio ad assumere, a fa, a, a, diciamo, a, ad assumersi responsabilità per quello che è avvenuto. E il secondo, quello di stimolare la società civile italiana a portare aria fresca di idee e anche di uscire un po' dal, proprio, dal recinto del proprio particolare per occuparsi un po' di più del futuro del Paese e del bene comune. Mi torna in mente la grande rinnovamento della Quinta Repubblica Francese. Ecco, l'Italia con la Terza Repubblica io auspico e spero che riesca a fare una cosa simile alla Quinta Repubblica Francese. Ma io non chiedo niente per me, non mi candido a niente, io voglio fare qualcosa per il mio paese da cui ho avuto tanto, cercando intanto di continuare a fare bene il mio mestiere, ma poi di contribuire a questo progetto a cui credo molto, soprattutto perché ho dei figli, perché amo l'Italia e mi rendo conto delle straordinarie eccellenze e potenzialità dell'Italia che non merita di trovarsi in questa situazione. Grazie Presidente. Grazie infinite.